ഈശോ മിഷിയായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമാണോ കുറച്ച് കുട്ടികളുടെ മുഖത്ത് സന്തോഷമൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്തു പറ്റി യേശുവിൻ്റെ മക്കളെപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെ ആയിരിക്കണം യേശുവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നാം അതിയായ ആഗ്രഹത്തോടും ആകാംക്ഷയോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടി ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ കുറവുകളെ നിറവുകളാക്കി മാറ്റുന്നതാണ് യേശു ഇല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അതിനു മുമ്പൊരു കാര്യം എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും പെണ്ണും ഉണ്ടല്ലോ ഇല്ലെങ്കിൽ വേഗം പോയി എടുത്തിട്ട് വന്നേ ടീച്ചർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം അത് പല ആവർത്തി വായിച്ച് പഠിക്കണം റെഡിയല്ലേ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവമേ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരയണമേ അവിടുത്തെ ദാനങ്ങളാൽ ഞങ്ങളിൽ നിറയ്ക്കണമേ ഞങ്ങൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുവാനും അത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും സമൂഹത്തിലും പ്രാവർത്തികമാക്കുവാനും വേണ്ട കൃപ നൽകി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ത്രിയേക ദൈവമേ അമ്മേ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നാം ദൈവവിലയെക്കുറിച്ചും ദൈവസ്വരം ശ്രവിച്ച നേതാക്കളെക്കുറിച്ചുമാണ് പഠിച്ചത് അല്ലേ ഓർമ്മയുണ്ടോ അവരെങ്ങനെയാണ് ദൈവവിളിക്ക് പ്രത്യുത്തരം നൽകിയത് മോശ മോശ എങ്ങനെയാണ് ദൈവവിളിക്ക് പ്രത്യുത്തരം നൽകിയത് ആ ഈജിപ്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ മോചിപ്പിച്ചു ആണോ അതെ അബ്രാം എന്തു ചെയ്തു ആരോരും ഇല്ലാതെ അലഞ്ഞു നടന്നിരുന്ന ഹെബ്രായറിലൂടെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ രൂപപ്പെടുത്തി അതുപോലെ തന്നെ ബാലനായ ജെറമിയ എന്താ ചെയ്തത് തിന്മയായതെല്ലാം നശിപ്പിച്ച് ദൈവേഷ്ടമനുസരിച്ച് നന്മയായത് പണുത്തുയർത്തി ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും ആ ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് സഭയും അപ്പോസ്തലന്മാരെയും അതുപോലെ തന്നെ യേശുവിൻ്റെ ഉള്ള സ്നേഹത്താൽ ജ്വലിച്ച് ദൈവരാജ്യവ്യാപനത്തിന് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷികളവരെക്കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ ദൗത്യം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുശേഷം ഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നതായിരുന്നു എന്താണ് യേശുവിൻ്റെ ദൗത്യം എന്തായിരുന്നു ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം ഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നതായിരുന്നു എങ്ങനെയുള്ള ദൈവരാജ്യമാണ് യേശു ഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് നീതിനിഷ്ടവും നീതിയിലധിഷ്ഠിതവും സമത്വ സുന്ദരവുമായ ഒരു ദൈവരാജ്യം എങ്ങനെയുള്ള ദൈവരാജ്യമാണ് നീതിയിലധിഷ്ഠിതവും സമത്വ സുന്ദരവുമായ ദൈവരാജ്യം അതായത് അവഗണനയും വിശപ്പും വേദനയും അനുഭവിക്കുന്ന ജനസമൂഹത്തിന് പ്രത്യാശയും മോചനവും നൽകുക ആത്മീയമായും ശാരീരികമായും അന്തതിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് വെളിച്ചം നൽകുക അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുക ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും സമത്വത്തിൻ്റെയും ഒരു ദൈവരാജ്യമാണ് യേശു നമുക്കായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് അല്ലേ എങ്ങനെയുള്ള ദൈവരാജ്യമാണ് യേശു നമുക്കായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് അവഗണനയും വിശപ്പും വേദനയും അനുഭവിക്കുന്ന ജനസമൂഹത്തിന് പ്രത്യാശയും മോചനവും നൽകുക ആത്മീയമായും ശാരീരികമായും അന്തതിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് വെളിച്ചം നൽകുക അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുക ഇങ്ങനെയുള്ള ദൈവരാജ്യമാണ് യേശു നമുക്കായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് എല്ലാവരും ഒന്ന് മനസ്സിലൊന്ന് ഓർത്തു വെച്ചേ കാരണം ഇത് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ എന്ന് ചോദിച്ചേ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ യേശുവിൻ്റെ വിമോചന പ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ കാതൽ എന്ത് അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടി എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുമിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും എന്താണ് അവഗണനയും വിശപ്പും വേദനയും അനുഭവിക്കുന്ന ജനസമൂഹത്തിന് മോചനവും പ്രത്യാശയും നൽകുക ആത്മീയമായും ശാരീരികമായും അന്തതിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് വെളിച്ചം നൽകുക അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുക ഇങ്ങനെയുള്ള സമത്വത്തിൻ്റെയും സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും ദൈവരാജ്യമാണ് യേശു നമുക്കായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് പഠിച്ചു എല്ലാവരും ഒന്ന് എല്ലാവരും അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തേ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തേ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ ഒന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് ചെയ്ത എല്ലാവരും ഇനി ഈ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം ഭൂമിയിൽ എങ്ങനെയാണ് യേശു അറിയിക്കുന്നത് അതിനായി യേശു എന്താ ചെയ്തത് തൻ്റെ ശിഷ്യഗണത്തിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് പേരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു 
തൻ്റെ നിരവധിയായ ശിഷ്യരിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് പേരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അവരെയാണ് അപ്പോസ്തലന്മാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആരെയാണ് അപ്പോസ്തലന്മാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം എക്കാലവും എന്നും എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തൻ്റെ ശിഷ്യഗണത്തിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് പേരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അവരെയാണ് അപ്പോസ്തലന്മാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ആരാണ് അപ്പോസ്തലന്മാർ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം ലോകമെങ്ങും അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി യേശു തിരഞ്ഞെടുത്തവരാണ് അപ്പോസ്തലന്മാർ അപ്പോസ്തലൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അയക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നാണ് എന്താണ് അപ്പോസ്തലൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അയക്കപ്പെട്ടവൻ അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ആ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് ഒരു രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വായിച്ച എല്ലാവരും എന്തിനാണ് അപ്പോസ്തലന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് അല്ലേ ഒന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ആൻസർ ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞേ എന്തിനാണ് അപ്പോസ്തന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം ലോകമെങ്ങും അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തൻ്റെ ശിഷ്യഗണത്തിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് പേരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അവരാണ് അപ്പോസ്തലന്മാർ അല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ ഈ അപ്പോസ്തന്മാരുടെ ദൗത്യം എന്താണ് ലോകമെങ്ങും സുവിശേഷം അറിയിക്കുക എന്നതാണ് അവരുടെ ദൗത്യം മാർക്ക് ചെയ്ത എല്ലാവരും ഇനി നമുക്ക് ഈ അപ്പോസ്തലന്മാർ ആരൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് നോക്കാം എല്ലാവരും നോക്കിയേ അപ്പോസ്തലന്മാർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കി പത്രോസ് സഹോദരൻ അന്ത്രയോസ് യാക്കോ യോഹന്നാൻ പീലിപ്പോസ് ബർത്തലോമിയ തോമസ് ചുങ്കക്കാരൻ മത്തായി ഹൽപ്പയുടെ പുത്രൻ യാക്കോബ് യൂദാസ് തദേവൂസ് കാനാൻകാരൻ ഷിമയോൺ യൂദാസ് കറിയാത്ത ഒന്നുകൂടി പറയാം നമുക്ക് ആരൊക്കെയാണ് ആ പൊസ്തലന്മാർ യേശു തിരഞ്ഞെടുത്ത പന്ത്രണ്ട് പേര് ആരൊക്കെയാണ് പത്രോസ് സഹോദരൻ അന്ത്രയോസ് യാക്കോബ് യോഹന്നാൻ പീലിപ്പോസ് ബർത്തലോമിയോ തോമസ് ചുങ്കക്കാരൻ മത്തായി ഹൽപ്പയുടെ പുത്രൻ യാക്കോബ് യൂദാസ് തദേവൂസ് കാനാൻകാരൻ ഷിമയോൺ യൂദാസ് കറിയോത്ത പഠിച്ചു ഇപ്പം തന്നെ എല്ലാവരും ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് എന്നോടൊപ്പം തന്നെ വായിക്കണം കേട്ടോ പത്രോസ് സഹോദരൻ അന്ത്രയോസ് യാക്കോബ് യോഹന്നാൻ പീലിപ്പോസ് ബർത്തലോമിയോ തോമസ് ചുങ്കക്കാരൻ മത്തായി ഹൽപ്പയുടെ പുത്രൻ യാക്കോബ് യൂദാസ് തദേവൂസ് കാനാൻകാരൻ ഷിമയോൺ യൂദാസ് കറിയാത്ത പഠിച്ചില്ലേ എല്ലാവരും ഇനി ഇതിൽ യേശു ആദ്യം തിരഞ്ഞെടുത്ത നാല് പേരുണ്ട് അതാരാണെന്നൊന്ന് പറയാവോ യേശു ആദ്യം തിരഞ്ഞെടുത്ത ആ നാല് ശിഷ്യന്മാർ ഞാനൊരു ദൈവവചനം പറയാം അതിനകത്ത് നിന്ന് തന്നെ വചനവും നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അതിനകത്ത് തന്നെ ആൻസറും ഉണ്ട് കേട്ടല്ലോ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം മത്തായുടെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആ വചനം ഒന്ന് നോക്കാം മത്തായുടെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ യേശു ഗലിയിലെ കടൽ തീരത്ത് കൂടി നടക്കുമ്പോൾ മീൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന രണ്ട് സഹോദരന്മാരെ കണ്ടു പത്രോസ് എന്ന പേരുള്ള ഷിമയോനും സഹോദരൻ അന്ത്രയോസും അവർ മീൻ പിടുത്തക്കാരായിരുന്നു യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു എന്നെ അനുഗമിക്കുക ഞാൻ നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കാം തൽക്ഷണം അവർ വല ഉപേക്ഷിച്ച് അവിടുത്തെ അനുഗമിച്ചു കുറച്ചുകൂടി നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യേശു മറ്റു രണ്ട് സഹോദരന്മാരെ കൂടി കണ്ടു സബതി പുത്രന്മാരായ യാക്കോബും യോഹന്നാനുമായിരുന്നു അവർ പിതാവുമൊത്ത് വഞ്ചിയിലിരുന്ന് വല നന്നാക്കുകയായിരുന്നു യേശു അവരെയും വിളിച്ചു തൽക്ഷണം അവർ വഞ്ചി ഉപേക്ഷിച്ച് പിതാവിനെ വിട്ട് യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചു മനസ്സിലായോ വചനം ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും നമുക്കൊന്നുകൂടി പറയാം വചനം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം അതിനകത്ത് തന്നെ ആൻസർ ഉണ്ട് വചനവും പഠിക്കാം നമുക്ക് ആൻസറും പഠിക്കാം ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി പറയാം മത്തായുടെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ യേശു ഗലിയിലെ കടൽ തീരത്ത് കൂടി നടക്കുമ്പോൾ കടലിൽ വലവീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് സഹോദരന്മാരെ കണ്ടു പത്രോസ് എന്ന പേരുള്ള ഷിമയോനും സഹോദരൻ അന്ത്രയോസും അവർ മീൻപിടുത്തക്കാരായിരുന്നു യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു 
എന്നെ അനുഗമിക്കുക ഞാൻ നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കാം തൽക്ഷണം അവർ വല ഉപേക്ഷിച്ച് അവിടത്തെ അനുഗമിച്ചു കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയപ്പോൾ മറ്റു രണ്ട് സഹോദരന്മാരെ കൂടി കണ്ടു സബതി പുത്രന്മാരായ യാക്കോബും യോഹന്നാനുമായിരുന്നു അവർ പിതാവിനോടൊപ്പം വഞ്ചിയിലിരുന്ന് വല നന്നാക്കിയായിരുന്നു യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു എന്നെ അനുഗമിക്കുക തൽക്ഷണം അവർ വഞ്ചി ഉപേക്ഷിച്ച് പിതാവിനെ വിട്ട് അവിടത്തെ അനുഗമിച്ചു വചനം പഠിച്ചല്ലോ എല്ലാവരും ഇനി ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യട്ടെ യേശു ആദ്യം തിരഞ്ഞെടുത്ത ആ നാല് ശിഷ്യന്മാർ ആദ്യം ആരെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് പത്രോസും സഹോദരൻ അന്ത്രയോസും അവരെന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു കടലിൽ വലവീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം ആദ്യം തിരഞ്ഞെടുത്ത ആരെയാണ് പത്രോസ് സഹോദരൻ അന്ത്രയോസ് അതിനുശേഷം കുറച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയപ്പോൾ മറ്റു രണ്ട് സഹോദരന്മാരെ കൂടി കണ്ടു അല്ലേ അവരാരാണ് സബതി പുത്രന്മാരായ യാക്കോബും യോഹന്നാനും അവരെയാണ് പിന്നീട് തിരഞ്ഞെടുത്തത് അപ്പോൾ യേശു തിരഞ്ഞെടുത്ത ആദ്യത്തെ നാല് ശിഷ്യന്മാർ ആരൊക്കെയെന്ന് മനസ്സിലായോ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേ പത്രോസ് സഹോദരൻ അന്ത്രയോസ് യാക്കോബ് യോഹന്നാൻ ഇവരാണ് യേശു തിരഞ്ഞെടുത്ത ആദ്യത്തെ നാല് ശിഷ്യന്മാർ ഇനി ഒന്ന് നോക്കി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ യേശു തിരഞ്ഞെടുത്ത ആദ്യത്തെ നാല് ശിഷ്യന്മാർ ആരാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തേ പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റീനിൽ നാലാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് നാലാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ചെയ്തോ ഇത് ഞാൻ ചോദിക്കൂട്ടെ എല്ലാവരും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം ഓർമ്മയിലുണ്ടാകണം ഓക്കെ യേശു തിരഞ്ഞെടുത്ത ഈ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഒരു അധികാരം നൽകി എന്തിനുള്ള അധികാരമാണ് അവർക്ക് നൽകിയത് അതായത് രോഗികളെ സൗഖ്യപ്പെടുത്താനും പാപങ്ങൾ മോചിക്കാനും പിശാചികളെ ബഹിഷ്കരിക്കാനുമുള്ള അധികാരമാണ് യേശു അവർക്ക് നൽകിയത് എന്തൊക്കെ അധികാരമാണ് അവർക്ക് നൽകിയത് പാപങ്ങൾ മോചിക്കാനും രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കാനും പിശാചികളെ ബഹിഷ്കരിക്കാനുമുള്ള അധികാരമാണ് യേശു അവർക്ക് നൽകിയത് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത എല്ലാവരും പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റീനിൽ യേശു അവർക്ക് ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകിയ അധികാരം എന്തൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു കേട്ടോ ഈ അപ്പോസ്റ്റലന്മാരുടെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു അവർ യേശുവിനാൽ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് അയക്കപ്പെട്ടവരാണ് അല്ലേ ഒന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും അപ്പോസ്റ്റന്മാരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവർ യേശുവിനാൽ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് അയക്കപ്പെട്ടവരാണ് മനസ്സിലായോ യേശു തിരഞ്ഞെടുത്ത ഈ ശി ഈ അപ്പോസ്തലന്മാർ അവർക്ക് പക്ഷേ ഭയമായിരുന്നു മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാനോ അവർക്ക് ഭയമായിരുന്നു യേശു ഈ അധികാരം നൽകിയെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് പുറത്തിറങ്ങാനോ മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കാനോ കഴിവുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം എന്തായിരുന്നു അവർ സാധാരണ മീൻപിടുത്തക്കാരായിരുന്നു അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ പെന്തക്കുസ്ത ദിനത്തിൽ യേശു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അവർക്ക് നൽകിയപ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു അവരുടെ ഭയമെല്ലാം മാറി ധൈര്യത്തോടെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു കണ്ടോ അവരെപ്പോഴാണത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ മേൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു ശക്തരായി ഭയമെല്ലാം വെടിഞ്ഞ് ശക്തരായി സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് യേശുവിൻ്റെ പ്രബോധനത്തിൻ്റെ ദൗത്യവും ലക്ഷ്യവും അവർക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താണ് യേശുവിൻ്റെ പ്രബോധനത്തിൻ്റെ ദൗത്യവും ലക്ഷ്യവും അവർക്ക് എപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്ന് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായത് അവർ ഉറക്കെ പ്രഘോഷിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്താണ് അവർ ഉറക്കെ പ്രഘോഷിച്ചത് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ ഒന്നേ ഒന്നിൽ പറയുന്നു ആദിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതും ഞങ്ങൾ കേട്ടതും കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കണ്ടതും കരങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്പർശിച്ചതും സൂക്ഷിച്ച് വീക്ഷിച്ചതുമായ ജീവൻ്റെ വചനത്തെപ്പറ്റി ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു എന്നാണ് അവർ ഉറക്കെ പ്രഘോഷിച്ചത് എന്താണ് ശിഷ്യന്മാർ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്ന് നിറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ എന്താണ് ഉറക്കെ പ്രഘോഷിച്ചത് ആദിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതും ഞങ്ങൾ കേട്ടതും കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കണ്ടതും കരങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്പർശിച്ചതും സൂക്ഷിച്ച് വീക്ഷിച്ചതുമായ ജീവൻ്റെ വചനത്തെപ്പറ്റി ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു എന്നാണ് അവർ ഉറക്കെ പ്രഘോഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഉണ്ടോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്ന് നിറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ മാറ്റം നോക്കണേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്ന് നിറയാൻ നമ്മൾ നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കണം 
പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഞങ്ങൾ വന്ന് നിറയണമേ ചില കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ടല്ലോ പഠിക്കാനായിട്ട് ഓർമ്മ സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ഓർമ്മക്കുറവുള്ള കുട്ടികൾ ഇതൊക്കെ ഇല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എപ്പോഴും പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവേ അവിടുത്തെ ദാനങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക അപ്പോഴേക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിൽ വന്ന് നിറയും അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരെ തന്നെ കണ്ടില്ലേ അവർക്ക് ഭയമായിരുന്നു മറ്റുള്ളവരുടെ സംസാരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസംഗിക്കാനോ അവർക്ക് ഭയമായിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്ന് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവർ ശക്തരായത് ഭയമെല്ലാം വെടിഞ്ഞ് ശക്തരായി ഉറക്കി പ്രഘോഷിക്കാൻ തുടങ്ങി മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ പോണിയാണ് എല്ലാവരും റെഡിയാണോ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി റിവൈൻഡ് ചെയ്യാം ആരാണ് അപ്പോസ്തലന്മാർ ആരാണ് അപ്പോസ്തലന്മാർ ദൈവരാജ്യ ത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം ലോകമെങ്ങും അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി യേശു തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ് അപ്പോസ്റ്റലന്മാർ ഇല്ലേ ഈ അപ്പോസ്റ്റലന്മാർ ആരൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ബുക്ക് നോക്കി വായിച്ചോളൂലേ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ പോയി പറയാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് ഓർത്ത് പറഞ്ഞേ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഓർത്ത് പറഞ്ഞേ ആരാണ് അപ്പോസ്റ്റലന്മാർ ആരൊക്കെയാണ് പത്രോസ് സഹോദരൻ അന്ത്രയോസ് യാക്കോ യോഹന്നാൻ പീലിപ്പോസ് ബർത്തലോമിയ തോമസ് ചുങ്കക്കാരൻ മത്തായി ഹൽപ്പേട്ട് പുത്രൻ യാക്കോ യൂദാസ് തദേബുസ് കാനാൻകാരൻ ഷിമയോൺ യൂദാസ് കറിയോത്ത മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ആക്ടിവിറ്റി തരാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ അപ്പോസ്റ്റലന്മാരുടെ പിക്ചേഴ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പിക്ചേഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ആൽബം തയ്യാറാക്കുക റെഡിയാണോ എല്ലാവരും ചെയ്യണം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിക്കും ഈ ആൽബം റെഡിയാക്കിയവർ എന്നെ കാണിച്ചു തരണം കേട്ടോ See you.